。那些年，我与老毕登的爱恨情仇，这不是最近刚出来吗？想着出去玩两天，顺便散散心。请请注意好未来车次的乘客，抓紧时间上车，列车即将发车。没错没错，是我的车次。啷个哩个啷，啷个哩个啷，谁家的母猪会上房？谁家的地板又是床？哎，大妈，你这怎么两个人一个坐啊？小伙子，我儿子刚手术完，没多少积蓄了，只能这样将就将就。啥呀？他肯定是装的。两个人一个坐，你好意思吗？快起来，这就是我的座，我的座就是这个。快把你儿子挪开我坐，不然一会我叫列车员了。就在这时，一位大爷骂骂咧咧走了进来。大爷，咱就是说，哪怕这是您的座。咱态度是不是可以不那么恶劣？哪来的小玩意？你有说话的权利吗？大爷，我吃过的米都比你吃过的盐都多，你还搁这教育起我来了？你别说话，再说话我非废了你！还有你，也赶紧给我起开，这是我的座！我勒个斗，我就说了一句，还没啥恶意，就给我劈头盖脸的一顿骂，这我能忍？还是忍了吧。毕竟刚出来，你没长耳朵吗？我让你起来，说话不好使，是不？非让我动手？大哥，我儿子真刚动过手术，我这也确实是这个座位。不信你看。说罢，这位阿姨就从兜里拿出了票。大哥，你看我这票都对得上。我看什么看？我管你对不对得上。这个座位就是我的，你儿子有病就上医院去，坐车干嘛来了？不好好看病。出了事谁给你负责？要我们整个车厢给你负责吗？你这种人我见的最多了。没事还好，你有事八竿子打不着的，都能被你拉来垫背。<笑>大爷，说归说，闹归闹，别随随便便开玩笑，有你啥事啊？老曾，你敢打我？打你怎么了？我再给你两下子。好好好，跟我这么玩是吧？老曾，你可瞧好了，你摊上事了。你摊上大事了！说罢，我直接来个托马斯三百六十度回旋，在即将落地时来了个优雅的退车。大家快来看呐、啊！打人了，无赖老登打人了！还有没有王法？有没有法律了？谁来管管呢、啊？谁来救救我这可怜的小伙子？哼！既然打不过，那我就加入。俗话说，打不过就加入，走别人的路，让别人无路可走。什么事？哎，列车长，列车长，你可帮我评评理啊！我站得太久了，想问问这对母子能不能给我让个座。我好心喜会，没想到这个当妈的劈头盖脸给我就是一顿臭骂。还有这个小玩意，我就碰了他一下，他就嚷嚷道：“说我打他了，我打没打他，我心里还不清楚吗？我这老胳膊老腿的，你再看看他膘肥体壮的，就算是十个我也不行啊！”我勒个斗，恶人先告状，他还有理了。列车长，你先瞅瞅我脸上这两个大印，再做定夺。你说说经过吧。就是这样了，列车长，他他胡说，这就是我的座，他脸上是自己摔的，那你的是站票，人家的是坐票，怎么解释？我我可是抛开时间、哎、的,的，我是一个老人，那他们是不是应该尊老？给我让个座，更何况我身上还有病，他们给我让个座，怎么了？怎么了？你就不要讲了，你这太过分了，你有困难你可以找我们，你跑进车厢骂人家母子。人家小伙子好言相劝，你还动手打他，看给这小玩意打的，以后不好讨老婆了。可是可是，别可是了，赶紧联系家人，下一站会有警察把你带走。小伙子，你到时候也跟着一起，到时候让他带你去医院检查一下。最后，老登的家人带我去医院，给我来了一个全套的检查，顺带还给了我几千块的精神损失费。什么？你问我老登呢？叔叔问完话就给他拘留了。现在有没有出来，我也不知道。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒，啷个哩个啷，啷个哩个啷，谁家的母猪会上房？谁家的地板又是床？这一次我又成了全民公敌。几年前，我住在一所回迁小区里，回迁小区就是几个村子拆迁，然后统一安置的回迁房。这种房子好处是租金便宜，但是邻居普遍年龄比较大，因为年轻人大多拿着拆迁款去买更好的商品房了，而且他们普遍都有排外心理，这样一来，我一个租户就显得有点尴尬了。所以一直以来我都是夹着尾巴做人，见面主动打招呼示好，避免跟邻居发生摩擦。但是最近我实在受不了了，因为他们组建了一支夕阳红舞蹈团，每天早上五点半和晚上六点半。
，都准时在我窗外的小空地集合跳广场舞。你能想象吗？做了半宿动画，刚睡两三个小时，就被外边亢奋的音响声吵醒了。我认为，在早上，不管什么音乐。对我来说都是死亡摇滚，每个音符都像一把铁锤一样重重砸在我头上，让我头痛欲裂，逃无可逃。有一天我实在受不了了，去找他们理论：“大爷大妈，我求你们了，能不能换个地方跳啊？实在是太影响我休息了。小伙子，年纪轻轻的可不能这么懒啊！要都像你这样，还怎么建设国家？对呀、啊，我们是在自己家楼下跳舞，你管得着吗？受不了你搬走啊！就是就是，自己懒还怪别人了。”你这种人一辈子也没出息！你看我儿子，一天晚上，二狗来找我，金条，走，大哥带你去玩狼人杀。算了，出去一趟太麻烦，路上的时间我还不如睡一觉呢。我最近总是休息不好，动画做的质量也差，点赞量明显下滑，我感觉我的粉丝都不爱我了。我话还没说完，窗外的高音喇叭又开始了。大爷大妈，你集结完毕！卧槽，他们怎么在你窗外跳广场舞？这么吵，你还怎么做动画？没办法，小区外边有广场，他们不去，就认准我窗外了。晚上还好，最可怕的是早上，我觉得我都快精神崩溃了。去找他们谈呢？找了，没用的，这栋楼除了我，都在外边。我只要说一个不字，就成全民公敌了。二狗沉思了一下，金条，你要知道，即使在坚固的堡垒，都挡不住来自内部的瓦解。我操，二狗，脑子越来越好使了。一句话突然就点醒了我，一旦有了解决问题的思路，方法就是水到渠成的事。第二天，我来到小区的小药店，这药店老板也是小区里的，而且跟大爷大妈们都很熟，说他是整个社区的地下情报站，一点也不为过。小伙子要点啥？大姐，我最近休息不好怎么办？现在的年轻人都熬夜，这样可不行啊！大姐，不是我想熬，是我的邻居。每天早上五点半就在我窗外跳广场舞，我被折磨的不行了。不过我也不能说啥，毕竟老年人的晚年幸福也很重要。哎呀，你看我这嘴，大姐，我可啥都没说啊。这大姐听见我这话，俩眼都要放光了，一副心领神会的表情。在他们的信息范畴里，能念到点家长里短就是很过瘾的事情了。今天我直接给他提供了花边新闻。这简直就是炸雷一样的情报啊！我估计他现在脑海里已经开始添油加醋，准备向外广播了。我知道事情已经成功了一半，然后我又来到了小区的象棋角，这里有好多大爷每天来下象棋。我找机会把刚才的话又婉转地说了出去，没想到大爷们象棋都不下了，一个个都讨论起来。有的说其实我早就知道五楼老张跟那谁好了，哦、也有说你们知道的都晚多了。那谁他俩年轻时候就好着。有一次我在公交车上都看见他俩了，都没眼看。剧情好像比我想象的要顺利，看他们说的有鼻子有眼的，我都不知道是真是假了。但是有一点很明显，就是夕阳红舞蹈团的成员越来越少，最后终于炒摊子了。还是那句话，即使在坚固的堡垒，都挡不住内部的瓦解。我可以很文明，同时我也可以很下作。就看我面对的是什么样的人了。你觉得我这么处理有毛病吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。剧情纯属虚构，不要对号入座。我们这片有一光棍，自称丧坤，三十多了，一天啥也不干，每天就是跟几个狐朋狗友吃吃喝喝，没钱了就去学校门口堵小朋友。要不然就去路边摊问卖菜大妈收摊位费。你问为啥欺负的都是老人和孩子？因为正常人他不敢惹，人渣一个就是社会的毒瘤。不过俗话说，天欲使其灭亡，必先让其疯狂。就在前几天，丧坤跟几个朋友在一家烧烤店吃饭，在朋友面前，他想证明自己很勇，但是旁边没有老人孩子，男的他又打不过。正在纠结的他，突然看到了旁边几位小姐姐。丧坤虽然胆小，但他可不傻。他先确定这几位小姐姐没有带男性朋友之后，就喝了一大口啤酒，毕竟酒壮怂人胆嘛。然后转身向小姐姐走去。丧坤光棍多年，哪会搭讪啊？直接就把手搭在了小姐姐肩膀上，然后说了一句极其下流的话。小姐姐哪见过这样的神经病？赶紧打开了丧坤的手。丧坤一看，竟然被拒绝，这也太丢面子了。几个女的都搞不定，这让朋友怎么看我？出来混，要的就是个脸。于是丧坤就想用发飙来掩盖自己的尴尬，刚这样一想，他突然就感觉火气蹭就上来了。
，拿起瓶酒瓶就砸向了小姐姐。可怜几位小姐姐出来吃个饭，竟然碰上这样的人渣。这时，丧坤朋友一看动手了，而且自己这边人多，肯定不会吃亏，于是就一哄而上，开始对着几位女生往死里打。我不知道丧坤他们属什么，但是人绝对干不出这事。这几个大男人越打越上瘾，他们发现原来自己的战斗力这么强，周边的人都被自己的霸气震慑住了。此时，他们心里感到无比的自豪。丧坤感觉饭店里地方太小，已经不够自己施展技能了。于是又把那位小姐姐拖到了外面，想让大街上的所有人都看看我们团伙是多么的牛逼。整个施暴过程长达五分钟，期间不但无人劝阻，甚至还不断有人参与进去，好像不打两下就不够朋友一样。我很疑惑，这个城市怎么这么奇葩？在2022年的今天，又是扫黑除恶的当下，发生暴力事件就已经够严重了。更何况这还是几个大男人当众在街头围殴几名弱女子，而且手段极其残忍。这不是伤人，这是行凶，是对社会底线的挑衅。从古至今，男人打女人都是令人不齿的行为。但是丧坤他们不但无礼在先，还对几位女生下死手。我觉得用禽兽形容他们，都贬低了“禽兽”两个字。目前几位女生还在医院救治，具体伤情还没发布。警方也在几个小时之内将丧坤几人全部缉拿。说一点我的猜想，纯属口嗨，不要对号入座。由于此案件影响极其恶劣，而且丧坤的行为在主观上是有致人死亡的故意性，而且手段特别残忍，光这一点就足以判十年。而且我认为丧坤的行为已经涉嫌残害妇女，最高法已经颁布，残害妇女儿童最高可判处死刑。在此强烈建议能把丧坤按残害妇女罪顶格判处，杀一儆百，这样的恶魔永远也不要出现在人间了。而且他们被定为黑恶势力是肯定的了。之前那些蝇营狗苟也都会审出来，所有罪行从重处理，而且黑恶势力要异地关押，不能减刑，所以他们在里边也不会有好果子吃。打女人这种行为在里边是最受鄙视的，天天洗马桶是肯定了，说不定还会受到一些大哥的特殊照顾，而且当地的相关治安部门也会被问责。你觉得他们会放过丧坤吗？有人说他们也许会花钱找人平视，拜托醒醒吧，这件事这么严重，你觉得谁敢？耶稣来了也不好使。任何一个民族对女性和儿童的保护是衡量这个社会文明程度的重要标准，因为女性是养育人类的母亲，儿童是人类繁衍的未来。对女性和儿童施暴的人是最懦弱、最无耻的。最后，希望几位小姐姐能够早日康复，并且尽快走出心理阴影。相信阳光总会照亮每一片阴霾。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。熊孩子屡次偷我外卖，家长知道后还对我又打又骂。行，这次我不让你家卖房卖车，我就不叫王金条。有一天我赶动画，为了给你们看一点新东西，不知不觉已经研究到了傍晚。当动画做完的那一刻，放松下来的我才感受到了排山倒海般的饥饿，整整一天没有吃饭了。此时肚子瘪的就像我漏了气的女朋友一样，于是我赶紧点外卖，看我急切又慌乱的动作。知道的，我是在买吃的；不知道的，还以为我毒瘾犯了呢。等待的过程是最煎熬的，肚子饿的都快抽筋了，我只能不停的推外卖小哥。呃，死了，我好饿呀！马上到，马上到，我漂移过去，我漂移过去。从来都没有人能在我的手上饿死，真的是。由于我饿得连开门的力气都没有了，我就让外卖小哥把粮草放在了门外，然后我就向门口一动。不知过了多久，我终于爬到了门外，可是门外只有一个空袋子。他妈的，老子的外卖呢？刚才我听到声音，小哥确实给我放门口了，可现在是怎么回事？难道被人偷了？想到这里，我突然来一肚子气，也感觉不到饿了。那个挨千刀的偷了老子外卖？你他妈活不起了是吗？那可是我救命的啊！我要是饿死了，化成鬼也不会放过你。<笑>回到家，我看着养了两年半的多肉，越看越馋。养了你这么多年，今天是你为主人奉献的时候了。可恶的小偷，害老子这么惨！你等着，我迟早抓到你。<笑>第二天，我又像往常一样点了一份外卖，故意让小哥放在了门外。等我出去拿的时候。一开门就看见大熊在门外鬼鬼祟祟的，看我出来还吓了他一跳，然后做贼心虚的跑开了。不对，这要是平时，这小逼崽子早就张口骂人了。难道大熊就是小偷吗？为了验证我的猜想，我偷偷在门外安了一个小摄像头，然后照常点了一份外卖。
接下来我就拿手机看着门外，果然大熊又贼眉鼠眼的走了过来，先探头闻了闻味道，然后一把拿起，转身就要走。我早已等候多时，拉开门上去就把他揪住了，给我站住！小小年纪你不学好，竟然干这偷鸡摸狗的勾当，这次让我抓住了吧？这熊孩子一看事情败露，干脆也不装了，放开本大爷，老子使你卖卖是给你面子，你个死肥宅！我告诉你，等一会我妈出来可有你好受的。就在这时，大熊家的房门开了。熊妈踩着一双恨天高、粉红的毛衣穿在她身上，看起来就像一只笨拙的火鸡，摆动着肥硕的身体，大步走了过来，上来就推了我一下。妈呀，我好像被火车撞了！我儿子不就拿了你几次外卖吗？你用得着这样吗？大姐，我还没说什么事，你就自己招了。看来你儿子偷我外卖，你是都知道的。熊妈神色慌张，赶紧掩饰。哼，就你这破东西，我们家才看不上呢。说着，一把抢过外卖，直接甩到了我脸上，汤汁直接洒了我一身，太他妈过分了！真是有其母必有其子，孩子偷东西，家长也不管，不知道的还以为孩子没有爹妈呢。没想到熊妈上来又给了我一巴掌，就他妈你会说话是吗？就你这破东西才值几个钱？我好大儿平时山珍海味吃惯了，想换换口味，这是瞧得起你？你别给脸不要，行了，给你十块钱别找了。然后转身就带着大熊走。好大儿，以后想吃就吃，大不了老妈赔他钱，他再敢欺负你，老妈撕了他！<笑>真是气人，做小偷还有理了是吗？偷我两次外卖才给我十块钱，打发掉花子呢？行，既然这样，这次我就给你来个大的。上集说到，熊孩子总是偷我外卖，害我饿到吃草充饥，熊妈还虎犊子对我百般羞辱，于是我反手点了一顿价值百万的外卖。等着家破人亡吧你，好大儿，以后他的外卖你想吃就吃，大不了老妈赔他钱就是了。就他这穷酸样，咱们吃他东西都是看得起他。他要是再敢废话，看我怎么撕了他！这人是真不要个逼脸，偷别人东西还理直气壮的。你给我等着，老子非给你长点记性不可。第二天，我直接去了皇城一号大酒店，这可是我们这里最好的酒店了，可谓是金碧辉煌，华美至极。还没进入大厅。直接就有西式管家来迎接我。May I help you, sir？ 你好，我问一下，就你们这酒店，急头白脸吃一顿要多少钱？啊、呵呵，先生您说笑了，这里可以说是本市逼格最高的酒店。我们的规模虽然不大，但是食材可都是世界一流的，急头白脸吃一顿，少说也要三四十万。而且本店是会员制，只对资产千万以上的大佬开放。本人非常理解您想来装逼的心情，但是非常抱歉，这里不是你能消费得起的。您出门右转。路边有炒饼、炒面，发朋友圈同样可以定位到我们酒店。行，你也算是诸多势力眼中最讲礼貌的那个了。这样会员吃一顿要三四十万，我非会员怎么也得五十万吧？而且我要的都是顶级食材，我看最少也得一百万，再加上我点的是外卖，还需要包装啥的，再给你加十万包装费，而且还需要你们派人给我送过去，这配送费也不能少。这样吧，一口价一百五十万，行不行？不会太为难你吧，先生？您真是太精明了，一时间我竟无言以对，是吧？那赶紧给我上菜单吧。得嘞，爷您里边请。爷，您看您想吃点啥？你先给我来一只法国蓝龙虾刺身，再来一份 A 五和牛，用新西兰进口黄油煎至七分熟，再用紫水晶独盐调味，然后再来一份法式鹅肝。鹅肝一定要用八三年的拉菲腌制，搭配阿尔马斯鱼子酱和碳烤松茸，用伊比利亚火腿和塞尔维亚普洱芝士给我做一份披萨。汤就要一粒极品佛跳墙，只要汤里边的东西都给我倒掉。甜品要一份马德林黑酥露巧克力，再加一份南太平洋塔西提岛的香草冰激凌。别忘了撒上2 4四 K 食用金箔，再用一枚 4.7 克拉的粉红钻戒做点缀。爷，酒水还需要吗？不用了，这些都是给小孩子吃的。你在傍晚6点左右给我送到这个位置，切记一定要全程录像，任何一个环节都不能落下。包装尽量简单点就好，我不想太过高调。这卡没有密码，你随便刷，多出来的就当是你的小费。记得发票给我开一下。爷，明白。您看您对我的服务还满意吗？挺好，但我还是喜欢你一开始那种桀骜不驯的样子。你恢复一下<咳>。转眼到了傍晚，只见酒店管家带着一行人，一水的黑西装、黑皮鞋、黑墨镜，捧着几份看似普通的外卖。就这样穿行在大街上，路边行人哪见过这样的场面，纷纷驻足拍照。爷，您所需要的食材已经全部准备到位，我们已到您楼下，现在方便配送了。
，行你上来吧，把外卖直接给我放门口就行。爷，这可是价值一百五十万的外卖，您确定就放外边吗？要不要我派两个人帮您看守？不用，不就是普通的一顿饭吗？放外边就行，你们走吧。大哥，这人什么来头？这可是一百多万啊，就扔门口吗？我也不知道，人家让放门口就放门口吧，咱们放好了拍照留作证据，免得惹上麻烦。等他们走后，我就拿出手机观察着门外。不大一会，这熊孩子果然闻着味就来了。我都怀疑这小逼崽子长得是狗鼻子。看着他撕开外卖，开始狼吞虎咽的样子，我的心情美丽极了。哈哈，快吃吧，这可是我专门为你点的家货人王套餐了。上集说到，熊孩子屡次偷我外卖，家长还充当帮凶，老子反手点了一顿价值百万的外卖，我让你偷，等着家破人亡吧你！这小逼崽子现在都不偷回家了，直接在楼道里就开吃，真是胆大包天！看着他连吃带扔的，不到十分钟就把我一百多万的外卖给造完了。我保存好拍下的证据，开门就冲了出去。小逼崽子，你还敢来偷是吧？你在那里乱嚎什么？老子吃你东西是给你脸的，还等会我妈叫过来结账？你等着吧，结账，你当我这是饭店呢？偷东西还这么有理，也就你家能干得出来。再说了，你知道你偷的是什么吗？你家赔得起吗？呵呵，不就一份破外卖吗？看把你急的！告诉你，我们家有的是钱。然后大熊冲后边大喊一声：“老妈，出来结账啊！”然后熊妈又迈着那六亲不认的步伐走了出来，上来先给我熊一顿：“你他妈总是买这垃圾食品，要是把我好大儿吃坏了，看我不扒了你的皮！我操，你管我买什么呢？”我买什么，你们也不能偷啊！什么话？什么话？什么叫偷啊？他吃了，我给你钱不就行了吗？看你这窝囊废的样，一辈子也吃不上四个菜。那、啊、这是这次的饭费，别找了。说着就带着大熊走了，又他妈想用十块钱打发我，真是给爷气笑了。我立马掏出手机拨打了幺幺零，你好，我要报警，有人偷了我价值一百多万的晚餐，以及一枚四点七克拉的粉红钻戒。不一会，警察叔叔到了。一开始他们以为我夸大事实。直到我拿出了外卖的发票，他们才意识到事情的严重性。刘队，刘队，我现在已经到了案发地，经核实，涉案金额特别巨大，你快点调派人手过来封锁现场。警察叔叔不用了，被偷的过程都拍下来了。你看，监控确实清楚的拍到了酒店管家给我送外卖，直到熊孩子偷吃的全过程。然后我又带他们来到大熊家。我说你还有完没完？哟，屁大点事，你还报警了？至于吗？怎么不至于？你的孩子已经多次偷我外卖了，法律规定，偷到三次以上，不管金额多少，都属于盗窃罪。而且作为监护人，你一再纵容，甚至怂恿他来偷我的东西，你这样的家长才是罪大恶极。你行了你，你我好大儿今年才九岁，什么罪跟我们也没关系，就吃你外卖了，怎么了？我给你钱不就行了？你给我乱叫什么？你什么档次敢吃我的外卖？你赔得起吗你？你哎呦，笑死人了！就你这穷酸样，最多吃份地沟油炒饼，连肉都不敢加的那种。呵呵，你想笑就笑吧。我可告诉你，我今天的外卖价值一百五十万，里边还有一枚我用来求婚的钻戒，现在全让你好大儿毁了，你赔吧。听到这，熊妈的笑容突然僵硬，呆呆的看向警察叔叔。是这样的，我们已经查验了购物清单，也向皇城一号酒店确认过了。这份外卖确实是一百五十万，同时里边含有一枚四点七克拉的粉红钻戒。虽然你孩子还小，不能承担刑事责任，但是他的监护人是要承担相应的民事赔偿的。大姐，听清了吗？一百五十万，现金还是刷卡？听到要赔一百五十万，熊妈顿时一阵天旋地转。老妈，给他不就一百多万吗？咱家有的是钱。你个败家子，你知道一百五十万是多少钱吗？从一数到十，你都费劲，一百块钱都他妈能买你命了！快给我闭嘴吧你！此时，熊妈再也没有了一开始的盛气凌人。大兄弟，使不得，这么多钱，我裤衩子卖了也赔不起啊！都怪我有眼不识泰山，您大人不计小人过，饶了我们这一回吧，要不然还他爸会打死我的！哼，你现在知道错了，完了！偷东西的时候不是很猖狂的吗？我告诉你，尽快把钱赔给我。要不然我告到法院就不止这点钱了。熊妈被吓得一屁股坐到了地上，一边蹬腿一边哭嚎。她做梦也没想到，她那好大儿不到十分钟就给她造了一百多万的窟窿，然后拿出手机开始打电话：“喂，老公，你快回来吧，出大事了！”上个月，我一个表叔带着他家好大儿来我家，说是走亲戚，其实就是来借钱。每次都这样，所以我都学会抢答了。其实我们两家关系还是很近的。而且他借钱也不多，所以老爸也没想着要
。当然，这不是重点。我对接替家里亲戚没有任何意见，重点是他每次都带他的好大儿来，这才是让我头疼的地方。我这表弟今年八岁，正是狗嫌人厌的年纪，而且他在老家好像就是那一代的孩子王，所以那真不是一般的淘。到了我家，就像进了敌人大本营一样，就差尿点尿画地盘了。而且这熊孩子脸皮特厚，说啥都不管用，一碰他他还鬼哭狼嚎，跑到他爸身后就给你做鬼脸，真是一点办法没有。不过他也算有一个优点，就是喜欢养兔子。他有一只兔子，从小一直养到大，这次也带来了。可以说这兔子就是他的心头肉。这次他们来之前，我就赶紧把所有手办和游戏机全藏了，电脑也设置了开机密码。所以这次熊孩子只能闲着在客厅打滚，我也不理他，就出门找二狗玩了。我自认为我的防备已经非常全面，但事实证明我还是低估了熊孩子的破坏力。在二狗家，我接到了老爸的电话，说表弟好像把我电脑弄坏了。我当时就感到，我所有的动画原文件可都在电脑里，我非也似的赶回家里，质问熊孩子对我电脑做了什么丧心病狂的事。这熊孩子也知道闯祸了。怯懦地说：“我就是想玩一下电脑，但是你电脑有密码，我记得电影里他们开密码锁，都是把锁弄短路就打开了、啊，然后，然后我就往电脑上撒了泡尿，他确实短路了，都冒烟了，可他为啥不能解锁呢？”我靠，你也真他妈是个人才，表叔你也是，能不能别让他看那些脑残电影了，多看王金条，长长知识多好。对对,对,对,对，你看这给我弄的。先不说电脑多少钱，我资料全在里边呢。大侄子，你看你提前干啥？他还是个孩子，他不懂事，你还不懂事吗？再说了，幸亏没电到，要不然在你家出事了，你家也有责任是不是？我靠，这话说的还是我家的错了。老爸虽然脸色也不好看，但是也没说啥，让我赶紧拿着电脑去修一下。我赶到电脑城，万幸，只是电源烧了。主板和硬盘都没事，虽然我心里松了一口气，但熊孩子的行为和表叔说的话，让我是越想越气。表叔这些年只会拿我家当提款机，这熊孩子弄坏我东西也不是一次两次了。家人们，给我来个三连！今天我要让他尝尝失去的滋味。回到家，我跟表叔说，电脑电源坏了，花了几百块。你儿子这泡尿可值钱呢、啊！表叔听了就嘿嘿的笑。赔钱的事只字不提。其实我也没打算要，因为我已经想好了怎么对付他们。我说表叔，在家里吃饭吧，我去饭店要几个菜。表叔听了笑得更灿烂了，我都能看见他那小舌头。然后我就趁他们不注意，拿走了表弟养的兔子。不得不说，这熊孩子对兔子是真不错，养的真肥啊。到了饭店，我对服务员说。帮我把这只兔子烧了，一定要爆炒。然后又点了几个小菜。回到家，面对满满一桌的美味，表叔和熊孩子跟饿极眼似的，一阵风卷残云。尤其那只兔子，连骨头都被嚼了。我问表弟：“这肉好吃吗？”表弟说：“好吃，太好吃了。”我说：“好吃那就多吃点，反正也是你们带来的。”表弟一开始没听明白，还一个劲往嘴里塞呢。突然啪叽一声，他的筷子掉了。表情也逐渐变得扭曲，不敢相信的问：“你说这是啥肉？”我淡淡的说：“就是你带来的那只兔子啊！我让饭店给炒了，以后你们别拿东西来了，都是自家亲戚，客气啥？”这熊孩子俩眼一黑，差点就栽地上。表叔一把扶住了他，掐了半天人中才缓过来，发出一阵撕心裂肺的哭嚎。我估计我表叔走的时候他都不会这样。然后表叔就指责我：“你怎么能吃了他的兔子？那可是他弟弟啊！”我赶紧说，我可不知道啊，我以为那是你们拿来的特产呢，而且我们可一口没吃啊，都是你俩吃的。这还有一点，要不一会你俩打包拿回去埋了吧？你们城里人心眼太坏了，以后就当我没你们这门亲戚。确实，自这之后，表叔就再也没来过了，当然钱也没还过。家人们，你们觉得我做的过分吗？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。熊孩子调皮伤人，最终自食恶果。有一次，我跟女朋友小薇去公园散步，走着走着遇到一个小朋友，一手拿着根棍子，一手捡地上的石头，直接朝湖中的几只水鸟扔去，真是个熊孩子。<笑>这熊孩子的家长就坐在一边的长椅上聊天，也不知道管一下。这时候，小薇看不下去了，小薇很善良，最看不得有人伤害小动物，于是就上前跟熊孩子说：“小朋友，不要丢了，这样会伤害到小动物的。”我们要保护小动物，对不对啊？但是他没想到，这熊孩子可真不是善茬，不知道他是大脑短路还是怎么回事，一句话不说，直接一棍子就打在女友头上。熊孩子力气不小，估计头上肯定起包了。
就在熊孩子还想补刀的时候，我赶紧挡在小薇面前，一把抓住了他的棍子。他往外拽了几下，没拽动，然后就不干了，开始对着我拳打脚踢。我身上瞬间就多了几个鞋印。我怀疑这熊孩子是不是练过，拳脚都好重。我无奈的看向他爸妈，想让他们过来管一管，可他们就坐在旁边看着，还笑嘻嘻的。好像这事跟他们没有关系一样，这熊孩子还在不停地踢打我，而且还口吐芬芳，我都惊讶，这么小的孩子脏话储备量怎么这么多呢？各种人体器官和长辈称呼，张嘴就来。小薇说：“算了算了，放开他吧，我没事。”然后我就松开了熊孩子的棍子，可是我没想到，我松手的时候，这熊孩子正在用力往外拉，正好我一松，他一拉，一下他就连人带棍子往后滚出去了三四米。哭得不要不要的，这下熊孩子爸妈急了，冲上来就拽住我衣服，问我怎么回事，这么大人怎么欺负孩子呢？然后就是一通破口大骂，骂人的技术比那孩子更地道。这时旁边也围过来一些看热闹的人，这大姐一看来了这么多人围观，就更卖力了，说大家看看，就是这个人光天化日的欺负小朋友，还有没有天理，有没有王法了？看给我儿子打的，大家可别让他跑了。我说大姐有理不在身高啊。我没有动你儿子一根手指头，是他自己摔倒的。而且你看他把我身上踹的，还拿棍子打了我女朋友。这时大姐触发了颠倒黑白的被动技能，说你不打我儿子，他能打你吗？他这是正当防卫。我的天，这操作都把我气笑了。这样吧，大姐，这公园里都有监控摄像头，我现在就报警，让警察调监控看看好不好？如果是我动手了，我给你赔偿；如果是你儿子动手了，你赔偿我们，这样公平吧？对对对,对,对,对。这时围观群众也都说：“对，报警吧。”看了监控就都清楚了。这时熊孩子父母明显没刚才那么牛批了，因为他们知道我压根没动手，然后就改口说道：“算了算了，那么麻烦，我感觉没有这个必要。今天我们认倒霉行了吧？”我说，那我们就走喽。然后我就赶紧拉着小薇走。小薇说：“不要走，报警吧，让警察调监控，还咱们一个清白。”我小声对小薇说：“调鸡毛监控啊，都是我编的。这样的人，咱们躲远点赶紧走。”可是就在我俩刚要转身离开的时候，这熊孩子趁大人不注意，举起棍子就向我冲来。我听见后边的声音，一个走位灵活闪开。这熊孩子可惨了，他这一下可是用了吃奶的力气。但是他没想到我能躲开，一下收不住力，直接栽了个狗啃泥，估计门牙是保不住了。我说这跟我可没关系啊，有监控的。白白走的时候，女朋友说这样是不是太狠心了？好歹关心一下人家。我说看看你头上的大包和我身上的鞋印子，对这样的熊孩子和熊家长，你但凡表现出一点仁慈，他们就会讹上你。小伙伴们，你们觉得我说的对吗？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！熊孩子总是偷拿我外卖，我差点把他送进 ICU。大家好，我是王金条。作为一名合格的上班族，我把苦逼精神发扬到了极致。早上绝对第一个到公司，晚上老板不走，我就绝不走。开会加班更是家常便饭。放假？放什么假？只有对社会没有用的人才会放假。我们做动画的怎么能放假呢？只要你们点赞，我就心满意足了。但是也正因为这样玩命工作，我在天黑之前基本没有回过家，所以我的晚饭大多是点外卖。为了不耽误更多的时间，所以我一般选择在回家路上提前把外卖点了，让快递小哥给我挂门上，这样每次到家就能直接吃饭了。优秀的人就是这样，做什么事情都是有规划的。对对对对,对,对，做动画的时间很宝贵，绝对不能浪费在等外卖上边。但是这几天我发现。嗯我到家之后，外卖却迟迟没有送到。我打开订单一看，却显示已送达，这就奇怪了。如果外卖小哥没有说谎的话，那真相只有一个：外卖小哥走错屋了。不是，是有人偷拿我外卖，一连几天都丢外卖，说明这个人就在我附近，而且能看到我门外挂着外卖，说明他跟我是在同一楼层。我们这层一共有三家，不出意外，小偷应该就是其中之一。这人也太可恶了，我都已经这么苦逼了。大晚上回家连口饭都不让吃，这也太他妈欺负人了！不行，我必须想办法制止这小偷。于是第二天又到了点外卖的时间，这次我找了一家川菜馆，在里边选了几份点心，然后备注上：“老板，你是不是傻？上次你家的甜点不辣，我希望你能机灵一点，甜点里给我放辣椒，能辣死我的那种。”然后下单。过了一会，手机接到了订单送达的通知。然后我也回到家，一看门上的外卖，果然又被拿走了。这小偷下手还真快。算了，谁吃不是吃呢？希望口味你能接受。
，我刚进门，还没来得及坐下，突然就听到隔壁一声嘶吼。大晚上的还有点渗人，然后就有人咣咣来砸我房门。我开门一看，原来是隔壁大哥，他上来就冲我嚷道：“你他妈有病啊！为什么在点心里放辣椒？是吗，大哥？我的外卖送你家去了。”你少给我装蒜！我儿子不就拿了你几次外卖吗？你有必要这样吗？这我才知道，原来每次偷我外卖的都是他家熊孩子，而且家里大人也都知道拿的是我的外卖。看来吃别人家东西就是香啊，都吃上瘾了。这次偷了我外卖之后，熊孩子直接就一口吞了，瞬间被拉的都快现原形了，不停的往外喷火。看来这家饭店不错，这老板能教，用料是真实在。熊孩子被送到了医院，听说被拉的差点进了 ICU。这熊孩子爸妈可就不干了，天天过来找我麻烦，说我故意害他家孩子，让我赔偿。大哥，是你家孩子偷吃我的外卖，不是我让他吃的，这是我赔不着。你如果再这样，天天来砸我房门，我就报警了。黄金条，我就问你，有在甜点里放变态辣的吗？你就是知道我儿子拿你外卖，你故意的。黄金条，你给我等着，我儿子要有个三长两短，我跟你没完。大哥，你没搞错吧？这外卖是我点给自己吃的，我爱吃辣有毛病吗？是你家熊孩子把我外卖偷走了，你不回去教育儿子，反倒过来在我这里无理取闹，就是你故意害我儿子，你等着我要去告你，那你随便。不过我要提醒你，你儿子多次偷我外卖，而且你是知道的，听说这种多次偷盗行为是不看金额就能立案的，如果立案之后会不会给你家留下污点，你自己看着办吧，小伙伴们。你们说我要不要报案多次失窃呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么。